ఇక వివరాలకు వెళ్తే ఈ నెల తొమ్మిదిన తెలంగాణ క్యాబినెట్ సమావేశం జరగనుంది ప్రగతి భవన్లో మధ్యాహ్నం రెండు గంటలకు కేసీఆర్ అధ్యక్షతన సమావేశం జరగనుంది గవర్నర్ దగ్గర పెండింగ్లో ఉన్న బిల్లులు ఇతర సమావేశాలపై ఈ భేటీలో చర్చకు రానున్నాయి సొంత ఇండ్ల స్థలాలు ఉండి ఇండ్లు నిర్మించుకునే వారికి మూడు లక్షల ఆర్థిక సాయంపై విధి విధానాలపై కేబినెట్లో చర్చించే అవకాశం ఉంది సెంట్రల్ హైదరాబాద్ నగరానికి ప్రభుత్వం నిర్మిస్తున్న విఎస్టీ ఇందిరా పార్క్ స్టీల్ బ్రిడ్జ్ తలమానికంగా మారబోతుందన్నారు మంత్రి కేటీఆర్ స్టీల్ బ్రిడ్జ్ నిర్మాణ పనులతో పాటు ఇతర అభివృద్ధి కార్యక్రమాలను ఆయన శనివారం ఆకస్మికంగా తనిఖీ చేశారు ముందుగా ఇందిరా పార్క్ వద్ద కొనసాగుతున్న స్టీల్ బ్రిడ్జ్ పనుల వరకు చేరుకున్న మంత్రి కేటీఆర్ స్టీల్ బ్రిడ్జ్ పురోగతిని జీహెచ్ఎంసీ ఇంజనీరింగ్ సిబ్బందిని అడిగి తెలుసుకున్నారు స్టీల్ బ్రిడ్జ్ పనులు తుది దశకు చేరుకున్న నేపథ్యంలో మూడు నెలల్లోగా బ్రిడ్జ్ నిర్మాణం పూర్తి చేయాలని ఆదేశించారు ఇందుకు అవసరమైన ట్రాఫిక్ మళ్లింపు వంటి అంశాలలో నగర ట్రాఫిక్ పోలీసు విభాగంతో సమన్వయం చేసుకోవాలని సూచించారు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మూడు నెలల్లోగా నిర్మాణం పూర్తి చేసేందుకు అవసరమైతే అదనపు బృందాలను ఏర్పాటు చేసి నిర్మాణ పనులు వేగవంతం చేయాలని వర్కింగ్ ఏజెన్సీని కేటీఆర్ ఆదేశించారు నిర్మాణ పనులు కొనసాగుతున్న నేపథ్యంలో అటు కార్మికులకు నగర పౌరులకు ఎలాంటి ప్రమాదం జరగకుండా కట్టుదిట్టమైన రక్షణ చర్యలు తీసుకోవాలని సూచించారు రెండు పాయింట్ ఎనిమిది కిలోమీటర్ల పొడవైన నాలుగు వరుసల స్టీల్ బ్రిడ్జ్ కోసం దాదాపు నాలుగు వందల నలభై కోట్ల రూపాయలను జీహెచ్ఎంసీ ఖర్చు చేస్తున్నట్లు మంత్రి కేటీఆర్ తెలిపారు ఉమ్మడి రాష్ట్ర పాలకులు తెలంగాణలో గాంధీ నిమ్స్ ఉస్మానియా మినహా ఒక్క సూపర్ స్పెషాలిటీ ఆసుపత్రి నిర్మించలేదని మంత్రి హరీష్ రావు విమర్శించారు తెలంగాణలో కొత్త ఆసుపత్రులు నిర్మిస్తూనే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఉన్న వాటిని బలోపేతం చేస్తుందని తెలిపారు నిమ్స్ ఆసుపత్రిలో చిన్నపిల్లల గుండె సంబంధిత శస్త్రచికిత్సలు చేసిన యూకే వైద్య బృందాన్ని మంత్రి హరీష్ రావు సన్మానించారు వంద మందిలో ఒక చిన్నారికి గుండె సమస్య ఉంటుందన్న హరీష్ రావు వీరికి శస్త్రచికిత్స అందించలేక నిరుపేదలు ఎంతో మంది తమ చిన్నారులను కోల్పోతున్నారన్నారు ఢిల్లీలోని ఎయిమ్స్ తర్వాత హైదరాబాద్లోని నిమ్స్లోనే తొలిసారి గుండె శస్త్రచికిత్సలు జరిగాయని తెలిపారు ఫిబ్రవరి ఇరవై నుంచి మార్చి నాలుగు వరకు జరిగిన గుండె శస్త్రచికిత్సల వైద్య శిబిరంలో తొమ్మిది మంది పసిపిల్లలకు ప్రాణం పోసిన వైద్య బృందాన్ని ఈ సందర్భంగా మంత్రి అభినందించారు మూడు నెలల చిన్నారికి చేసిన సర్జరీ విజయవంతమైందని మంత్రి హరీష్ రావు వెల్లడించారు అద్భుతంగా తొమ్మిది ప్రాణాలు కాపాడడానికి ఈ తొమ్మిది సర్జరీల్ని నిర్వహించినటువంటి డాక్టర్ రమణ గారు మరి వారిని ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన మన నీలోఫర్ సూపరింటెండెంట్ డాక్టర్ ఉషారాణి గారు జోగిపేట శాసనసభ్యులు క్రాంతికిరణ్ గారు అండ్ ఆల్ ద డాక్టర్స్ అండ్ ఎక్మో ఇన్ఛార్జ్ అండ్ స్టాఫ్ నర్సెస్ అండ్ ఆల్ ద టీమ్ మెంబర్స్ హూ హ్యావ్ కమ్ ఫ్రమ్ యూకే అదేవిధంగా మా స్టూడెంట్స్ మా ఓఎస్డీ సీఎం గారు ఓఎస్డీ గంగాధర్ గారు ఇతర సీనియర్ డాక్టర్స్ హెచ్ఓడీస్ అండ్ ద ప్రెస్ అందరికీ పేరు పేరున నమస్కారం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐ వుడ్ లైక్ టు థ్యాంక్ డాక్టర్ రమణ అండ్ హిస్ టీమ్ ఫర్ కమింగ్ ఆల్ ద వే ఫ్రమ్ యూకే అండ్ డూయింగ్ ద నైన్ సర్జరీస్ నాట్ ఓన్లీ జస్ట్ డూయింగ్ ద సర్జరీస్ they trained our doctors they trained our staff nurses they trained our technicians now our people are so confident tomorrow onwards now they can do on their own so it's a great uh, opportunity and a great service by the team of doctors and uh, nurses and technicians congress hayam lo jarigina abhruddhi tho bhoomula rate lu perigite brs prabhutvam aa bhoomula tho paatu తెలంగాణను అమ్మేస్తుందని సిఎల్పి నేత బట్టి విక్రమార్క విమర్శించారు రాష్ట్రానికి బీఆర్ఎస్ దేశానికి బీజేపీ ప్రమాదకరంగా మారాయన్నారు మతం పేరుతో దేశాన్ని బీజేపీ విడదీస్తుందని ధ్వజమెత్తారు కేసీఆర్ ఇరవై నాలుగు గంటల కరెంటు ఇస్తున్నామని గొప్పలు చెప్పుకుంటున్నారని బట్టి విక్రమార్క విమర్శించారు తెలంగాణ ఏర్పాటు అయ్యాక ప్రభుత్వం చేపట్టిన ప్రాజెక్టులు కేవలం భద్రాద్రి యాదాద్రి విద్యుత్ ప్రాజెక్టులు మాత్రమేనని చెప్పారు ఇందులో యాదాద్రి ప్రాజెక్టు ఇప్పటి వరకు ప్రొడక్షన్లోకే రాలేదని భద్రాద్రి గతేడాది వెయ్యి మెగావాట్లతో ప్రొడక్షన్లోకి వచ్చిందని అలాంటప్పుడు గతంలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం కరెంటు ఇవ్వలేదని 
ఎలా ప్రచారం చేస్తారని నిలదీశారు కాంగ్రెస్ హయాంలో నిర్మించిన ఆ ప్రాజెక్టులతోనే హైదరాబాద్కు ఇప్పటికీ నీళ్లు వస్తున్నాయన్నారు కేసీఆర్ వచ్చాక కొత్త ఏ నది నుంచి ఏ ప్రాజెక్టు నుంచి హైదరాబాద్కు నీళ్లు తీసుకువచ్చారో చెప్పాలన్నారు మనం ఇచ్చినటువంటి ఇతర వ్యవస్థలు అన్నిటి వల్ల ఈరోజు హైదరాబాద్ నగరానికి రేట్లు పెడితే భూములకి ఆ భూముల అప్పనంగా అమ్మేసుకుంటూ తెలంగాణని అమ్మేస్తా ఉన్నారు టిఆర్ఎస్ పార్టీ ఇది ఈరోజు రాష్ట్రంలో జరుగుతున్న వాస్తవం ఈ మూడు అంశాల మీద మీరు చాలా స్పష్టంగా గ్రామాల్లో చెప్పండి ఇంకోటి ఆయన గొప్పగా బడాయిగా చెప్పుకునేది ఇరవై నాలుగు గంటలు కరెంట్ ఇస్తున్నామని మిత్రులను మీ అందరికీ నేను ఒకటే విషయం చెప్పదలుచుకున్నాను స్పష్టంగా ఆలోచన ఛాలెంజ్ ఏమి లేదు ఈ రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసిన రెండే రెండు విద్యుత్ ప్రాజెక్టు ఒకటి భద్రాద్రి రెండు యాదాద్రి ఇవి రెండు కాకుండా ఇంకొకటి ప్రాజెక్టే లేదు ఈ రాష్ట్రంలో మరి నేను అడుగుతూ ఉన్నాను రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని ఈ రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత ఇరవై నాలుగు గంటలు కరెంటు సమృద్ధిగా ఇస్తున్నాం అలా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వాలు ఇవ్వలేకపోయినా ఇది మా గొప్పే అని చెప్తున్నాను నీ గొప్ప ఎట్లయితుంది నువ్వు ప్రోడక్ట్ ఇది ప్రాజెక్టు పెట్టి ఇండస్ట్రీ పెట్టి ప్రొడక్షన్ తీసి ఏమైనా కరెంట్ ఇస్తే నీ హయాంలో నువ్వు నీ గొప్ప అరే నీ యాదాద్రి ఇంతవరకు ప్రొడక్షన్ లోకే రాలేదు ప్రతి ఇంటికి రాహుల్ గాంధీ సందేశం చేరాలని టీపీసీసీ రాష్ట్ర వ్యవహారాల ఇన్ఛార్జ్ మాణిక్రావు ఠాక్రే అన్నారు గాంధీ భవన్ లో జరిగిన సమావేశంలో కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలకు ఆయన దిశానిర్దేశం చేశారు ప్రతి ఇంటికి హాత్ సే హాత్ జోడో స్టిక్కర్స్ అంటించాలన్నారు నరేంద్ర మోదీ ప్రభుత్వం దేశంలోని ప్రభుత్వ సంస్థలను ఆదానికి కట్టబెడుతోందన్నారు రాష్ట్రంలో కేసీఆర్ ప్రభుత్వం దారుణంగా వ్యవహరిస్తుందని మాణిక్రావు ఠాక్రే చెప్పుకొచ్చారు కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రజా వ్యతిరేక విధానాలను రాష్ట్ర ప్రభుత్వ మోసపూరిత హామీలను ప్రజలకు వివరించాలన్నారు చార్ హజార్ కిలోమీటర్ కి యాత్ర రాహుల్ జీని పైదల్ कि राहुल जी चाहते हैं कि इस देश मजबूती से आगे बढ़े इस देश के डेवलपमेंट विकास हो इस देश में भाईचारा बनाए रखे और इस देश की जो समस्या है उसके ऊपर केंद्र सरकार का और राज्य सरकार का ध्यान जाए ये सभी बातों को लेकर इस देश की जनता के लिए आप सभी के लिए हमारे सबके लिए राहुल जी गांधी चार हजार महिला दिनोत्सव सदर्भ में नूत कार्यक्रम की राष्ट्र प्रभुत्म श्रीक चुटिंद मारच एमी राष्ट्र व्याप्त आरोग्य महिला कार्यक्रम चपटन मंत्री हरिश्रा वेल्लार सीपी शिक्षण कंटे कांप्रहेव उमेन हेल्थ प्रोग्रम पै जि कलेक्टर् वैद्य पंचायतीराज పోలీసు అధికారులతో మంత్రి హరీష్ రావు సమీక్ష నిర్వహించారు సిపిఆర్ పై నిర్దేశిత వర్గాలకు శిక్షణ పూర్తి చేయాలన్న మంత్రి హరీష్ రావు జిల్లా స్థాయి వైద్య పంచాయతీ మున్సిపల్ పోలీస్ సిబ్బంది నిరంతరం పర్యవేక్షించాలని సూచించారు సిపిఆర్ ప్రాముఖ్యత గురించి అవగాహన కల్పించాలని దిశానిర్దేశం చేశారు కంటి వెలుగు మరింత ప్రభావవంతంగా నిర్వహించాలని అధికారులకు మంత్రి హరీష్ రావు సూచించారు రాష్ట్రంలో శాంతి భద్రతల సమస్యలు మహిళలపై అత్యాచారాల ఘటనపై రాష్ట్ర బీజేపీ అధ్యక్షుడు బండి సంజయ్ దీక్షకు దిగబోతున్నారు సోమవారం బీజేపీ రాష్ట్ర కార్యాలయం వద్ద పార్టీ శ్రేణులతో కలిసి బండి సంజయ్ దీక్ష చేయనున్నారు ఈ దీక్షకు సంబంధించి పార్టీ శ్రేణులు ఏర్పాటు పూర్తి చేశారు కాగా బీఆర్ఎస్ పాలనలో శాంతి భద్రతలు క్షీణించాయని మహిళలపై దాడులు అత్యాచారాలు పెరిగిపోయాయని ఇప్పటికే బీజేపీ ఆరోపిస్తుంది ఇటీవల మహిళా మోర్చా సమావేశాల్లో ఇదే విషయాన్ని బండి సంజయ్ ప్రస్తావించారు మహిళలకు రక్షణ కల్పించడంలో కేసీఆర్ ప్రభుత్వం విఫలమైందన్నారు తాము అధికారంలోకి వస్తే మహిళలపై అత్యాచారాలు చేసే వారి అంతో చూస్తామని బీజేపీ నేతలు హెచ్చరించారు మల్లారెడ్డి విశ్వవిద్యాలయం జేఎన్టీయూహెచ్ సహకారంతో జాతీయ విద్యా విధానం రెండు వేల ఇరవైపై వైస్ ఛాన్సలర్ల సదస్సు జరగనుంది అయితే రెండు రోజుల పాటు ఈ సదస్సు జరగనుంది ఇందులో భాగంగా జాతీయ విద్యా విధానం రెండు వేల ఇరవై అమలుపై అంతర్జాతీయ దృక్పథం నుంచి భారతీయ విద్యా వ్యవస్థను శోధించడానికి వివిధ విద్యా సంస్థల నుంచి 
వైస్ ఛాన్సలర్లు డాక్టర్లు సిఇఓలు నిర్వహణ అధికారులు నాయకులు ఈ వేదిక ప్రయోజన అధికారిగా చేయడం ఈ సదస్సు లక్ష్యమన్నారు ఈ సందర్భంగా భారతీయులకు జ్ఞానం ఎక్కువగా ఉంటుందని మంత్రి మల్లారెడ్డి అన్నారు భవిష్యత్తులో ప్రపంచాన్ని భారతీయులు ఏలుతారని ధీమా వ్యక్తం చేశారు మనం కూడా ఇక్కడ సిస్టమ్స్ అంతా ఇంప్లిమెంట్ చేసి మన పిల్లలు యుఎస్ యూజీకి కానీ పీజీకి కానీ పిహెచ్డికి కానీ బయట దేశాలకు పోతున్నారు మన దగ్గరనే ఎందుకు డెవలప్ చేయొద్దు మన ఇండియాలో ఎందుకు చేయలేదు ట్వంటీ ట్వంటీ ఎడ్యుకేషన్ న్యూ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీలా మనం ఇవన్నీ కూడా ఇంప్లిమెంట్ చేసే అవకాశం ఉంది కాబట్టి మన మోహన్ రెడ్డి వాళ్ళాంటి వాళ్ళు పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు వీళ్ళందరూ కూడా మనకు మంచి అడ్వైజర్స్ ఉన్నారు మనకు ఉన్నారు కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా చేసుకోవాలని ఈ కాన్ఫరెన్స్ ఈ కాన్ఫరెన్స్ పెట్టడం ఏది ఏమైనా నేను టూ థౌజండ్ టూలో ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ పెట్టాను అప్పుడు అంతా మెకానికల్ సివిల్ ట్రిపుల్ ఈ ఈసీకి ఉండే డిమాండ్ అప్పుడు కంప్యూటర్కి అసలే లేకుండా ఇప్పుడు ఐదేళ్ల సంధి మొత్తం కంప్యూటర్ జమాన అయింది టెక్నాలజీ జమాన అయింది అంతా పిల్లలంతా కూడా ఇప్పుడు జాబ్ ఓరియంటెడ్ కోర్సులే చదువుతున్నారు ఇప్పుడు మనం కూడా పిల్లల మైండ్ ఏముందో స్టూడెంట్ మైండ్ ఏముందో మనం అదే మాదిరిగా స్టూడెంట్ మైండ్ ఉన్నట్టుగా జాబ్ ఎట్లా వస్తుందో స్టూడెంట్కు ఆ పద్ధతిలో మనం కూడా స్టూడెంట్ను ఉమ్మడిన ఏపీ నుంచి తెలంగాణ రాష్ట్రం విభజన జరిగిన తర్వాత తెలంగాణ రాష్ట్రానికి చెందిన చారిత్రక వారసత్వ సంపద కళాఖండాల విభజన అసంతృప్తిగా జరిగిందని మంత్రి శ్రీనివాస్ గౌడ్ చెప్పారు అయితే తెలంగాణకు చెందిన కొన్ని అద్భుత కళాఖండాలు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని పలు మ్యూజియంలో ఉన్నాయన్నారు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర యువజన సర్వీసులు ఆర్కియాలజీ శాఖల ప్రభుత్వ ముఖ్య కార్యదర్శి వాణి మోహన్ తో మంత్రి శ్రీనివాస్ గౌడ్ సమావేశమయ్యారు ఏపీకి చెందిన కొంత పురావస్తు సంపద చారిత్రక వారసత్వ కళాఖండాలు కొన్ని తెలంగాణలోనే పలు మ్యూజియంలు ఉన్నాయన్నారు ఇరు రాష్ట్రాల పురావస్తు శాఖల విభజన పూర్తి స్థాయిలో రాష్ట్రాల మధ్య విభజన జరిగేలా తెలంగాణ రాష్ట్రం నుంచి గతంలోనే ఒక కమిటీని రూపొందించామన్నారు కానీ ఇప్పటి వరకు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం పురావస్తు శాఖ విభజన కళాఖండాల గుర్తింపుపై కమిటీని నియమించలేదని మంత్రి డాక్టర్ శ్రీనివాస్ గౌడ్ వాణి మోహన్ కు వివరించారు వరంగల్ కాకతీయ మెడికల్ కళాశాల పీజీ విద్యార్థిని మృతి చెందడానికి గల కారణాలపై పూర్తి స్థాయి నివేదిక ఇవ్వాలని గవర్నర్ తమిళసై కళాశాల ప్రిన్సిపల్ మోహన్ దాస్ ను ఆదేశించారు ప్రీతి ఆత్మహత్యకు ముందు కేఎంసి జిఎంసి ఆసుపత్రుల్లో ఏం జరిగింది ప్రీతికి కౌన్సిలింగ్ నిర్వహించిన వైద్యులు ఎవరు ప్రీతి ఆత్మహత్యకు అనస్థీసియా తీసుకోవడమే కారణమా ఎంజిఎంలో ఎలాంటి వైద్యం అందించారు ఎవరి సూచన మేరకు ఆమెను హైదరాబాద్లోని నిమ్స్కు తరలించారు అనే అంశాలను కూడా నివేదించాలని ఆదేశించారు అలాగే ఐదేళ్ల కాలంలో కళాశాలలో ఏమైనా ర్యాగింగ్ ఘటనలు జరిగాయా కళాశాలలో ర్యాగింగ్ జరగకుండా ఎలాంటి చర్యలు చేపట్టారు లాంటి వివరాలు కూడా ఇవ్వాలని గవర్నర్ రేఖలో పేర్కొన్నారు గవర్నర్ ఆదేశాల మేరకు అన్ని వివరాలను నివేదిస్తామని శుక్రవారం కేఎంసి ప్రిన్సిపాల్ డాక్టర్ మోహన్ దాస్ తెలిపారు హుజరాబాద్ ఎమ్మెల్యే టికెట్ తనకే కేటాయించాలని ప్రభుత్వ విప్ ఎమ్మెల్సీ పాడి కౌశిక్ రెడ్డి స్పష్టం చేశారు రాబోయే ఎన్నికల్లో బీఆర్ఎస్ జెండా ఎగురవేస్తామని వెల్లడించారు తెలంగాణ శాసన మండలి ప్రభుత్వ విప్ గా అసెంబ్లీ ఆవరణలోని తన ఛాంబర్లో బాధ్యతలు స్వీకరించారు ఈ సందర్భంగా వచ్చే ఎన్నికల్లో హుజురాబాద్ బీఆర్ఎస్ మొదటి అభ్యర్థిగా కేటీఆర్ ప్రకటించారన్నారు కౌశిక్ రెడ్డి అందుకు కేసీఆర్ హరీష్ రావులకు ధన్యవాదాలు తెలిపారు విప్ గా అవకాశం ఇచ్చినందుకు సీఎం కేసీఆర్ కు ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు తెలిపారు తనపై నమ్మకాన్ని ఒమ్ము చేయకుండా నిలబెట్టుకుంటానన్నారు వచ్చే ఎన్నికల్లో హుజురాబాద్ లో బీఆర్ఎస్ జెండా ఎగర వేయడంతో పాటు నియోజకవర్గం అభివృద్ధికి కృషి చేస్తానని తెలిపారు ఈ కార్యక్రమంలో రాష్ట్ర మంత్రులు హరీష్ రావు ప్రశాంత్ రెడ్డి ఎర్రబెల్లి దయాకర్ రావు మహమ్మద్ అలీ మల్లారెడ్డి మండలి డిప్యూటీ చైర్మన్ బండా ప్రకాష్ ఎమ్మెల్సీలు కడియం శ్రీహరి పాల్గొన్నారు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు ఎంతో నమ్మకంతో నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు ఖచ్చితంగా తను ఏ నమ్మకంతో అయితే నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిండ్రో ఖచ్చితంగా ఆ నమ్మకంని నిలబెట్టుకుంటా అని చెప్పి సందర్భంగా మీ అందరు కూడా తెలియజేస్తా ఉన్నాను ఖచ్చితంగా మొన్ననే విప్తో పాటు మొన్ననే బీఆర్ఎస్ పార్టీ టికెట్ ని గౌరవ కేటీఆర్ గారు మొదటి టికెట్ గా ఈ రాష్ట్రంలో హుజరాబాద్ లో 
నాకు నమ్మి ఇచ్చినందుకు కేసీఆర్ గారికి కేటీఆర్ గారికి హరీష్ రావు గారికి నా ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ఖచ్చితంగా రాబోయే కాలంలో ఎటు పరిస్థితుల గులాబీ జెండా మళ్ళా తిరిగి హుజరాబాద్లో ఎగిరేస్తామని చెప్పి ఈ సందర్భంగా మీ అందరు కూడా తెలియజేస్తూ మరియు ఖచ్చితంగా హుజరాబాద్ నియోజకవర్గంని కూడా పూర్తిగా అభివృద్ధి చేస్తా అని చెప్పి కూడా మాటిస్తూ మరియు మరొక్కసారి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారికి నా ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను జై తెలంగాణ జై కేసీఆర్ సంగారెడ్డి ఎమ్మెల్యే జగ్గారెడ్డి సీఎం కేసీఆర్ కు లేఖ రాశారు హోంగార్డులను పర్మనెంట్ చేయాలని లేఖలో ముఖ్యమంత్రికి విన్నవించారు రాష్ట్రంలో పదహారు వేల మంది హోంగార్డులు పనిచేస్తున్నారని గతంలో సీఎం ఇచ్చిన హామీని నెరవేర్చాలని లేఖలో పేర్కొన్నారు అలాగే హోంగార్డులు ఎక్కడ విధులు నిర్వహిస్తే అక్కడ డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇండ్లు ఇస్తామన్నారనే విషయాన్ని లేఖలో గుర్తు చేశారు ఎం కేసీఆర్ చెప్పిన మాటలే గుర్తు చేస్తున్నామంటూ జగ్గారెడ్డి వెల్లడించారు ఇటీవల జరిగిన అసెంబ్లీ సమావేశాల్లో కూడా ఈ అంశం ప్రస్తావనకి తీసుకువచ్చానని పర్మనెంట్ చేస్తే వారికి అన్ని బెనిఫిట్స్ వస్తాయని తెలియజేశారు డిమాండ్ ని అసెంబ్లీ సమావేశంలో మాట్లాడింది కాకుండా ఈరోజు కూడా ఒక లెటర్ రాసి రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గారికి పంపడం జరిగింది హోమ్ గార్డ్స్ రెగ్యులర్ గా వాళ్ళు ఈ డిమాండ్ ని ముఖ్యమంత్రి గారు నోటీస్ తీసుకెళ్లే ప్రయత్నం చేసి చేయాలి అనేది ఒక డిమాండ్ అంటే సంగారెడ్డి నా సంగారెడ్డిలో కూడా హోమ్ గార్డ్స్ ఉన్నారు అట్లాగే జిల్లాలో ఉన్నారు అట్లాగే రాష్ట్రంలో ఉన్న హోమ్ గార్డ్స్ అంటే మొత్తంలో పదహారు వేల మంది హోమ్ గార్డ్స్ అనుకోండి సంగారెడ్డి నుంచి మొదలుకుంటే రాష్ట్రంలో అంద హోమ్ గార్డులను గతంలో ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్పిన మాటనే నేను జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను వీళ్ళని పర్మనెంట్గా హోమ్ గార్డులందరూ పర్మనెంట్ చేసి ఒక జీవోని త్వరగా తీయాలని నేను రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గారి మరొక్కసారి లెటర్ ద్వారా వారి నోటికి తీసుకెళ్లే ప్రయత్నంలో భాగమే నేను ఈ వీడియో రిలీజ్ చేస్తున్నాను అట్లాగే వారికి లెటర్ కూడా పంపడం జరిగింది తప్పకుండా ఈసారి తొందరగా హోమ్ గార్డ్స్ పర్మనెంట్ చేసి వాళ్ళకు మిగతా కాలుష్యంలోకి ఎట్లయితే బెంగుళూరు వస్తే వచ్చే విధంగా హోమ్ గార్డులను కూడా ఆదుకోవాలని రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గారిని నేను ఈ సందర్భంగా కోరడం జరుగుతుంది కాంగ్రెస్ నేత రాహుల్ గాంధీ దేశానికి హానికరంగా మారారని బీజేపీ రాష్ట్ర అధికార ప్రతినిధి ఎన్వి సుభాష్ విమర్శించారు విదేశాల్లో భారతదేశ ప్రతిష్టను ఎప్పుడు దిగజార్చే ప్రయత్నం చేస్తున్నారని మండిపడ్డారు రాహుల్ గాంధీ దేశానికి డ్యామేజర్గా తయారయ్యారని దుయ్యబట్టారు క్రేంబ్రిడ్జ్లో రాహుల్ గాంధీ చేసిన ప్రసంగంపై సుభాష్ ఘాటుగా స్పందించారు కాంగ్రెస్ అధికారంలోకి వస్తే భారత ప్రజాస్వామ్యానికి ముప్పు వాటిల్లుతుందన్నారు అందుకే దేశవ్యాప్తంగా ఏ రాష్ట్రంలో ఎన్నికలు జరిగినా కాంగ్రెస్ని తిరస్కరిస్తున్నారని పేర్కొన్నారు ప్రతిపక్ష పార్టీ నాయకుల నిఘాలో ఉన్నారని రాహుల్ చేసిన ఆరోపణను ఎన్వి సుభాష్ కొట్టిపారేశారు దర్యాప్తు సంస్థలు స్వాతంత్రంగా పనిచేస్తాయని చట్టానికి ఎవరు అతిథులు కారని నేరం చేసిన వారికి శిక్ష తప్పదని ఆయన హెచ్చరించారు సీఎం కేసీఆర్ కబంద హస్తాల నుంచి తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని కాపాడుకోవాలని పార్టీలకు అతీతంగా ఉద్యమకారులందరూ తెలంగాణ బచావో సదస్సుకు రావాలని విద్యార్థి జనసమితి పిలుపునిచ్చింది మార్చి పదిన హైదరాబాద్లో తెలంగాణ జనసమితి పార్టీ నిర్వహించే తెలంగాణ బచావో సదస్సు పోస్టర్ను విజేఎస్ నాయకులు గన్పార్క్ అమరవీరుల స్తూపం వద్ద ఆవిష్కరించారు ఈ సందర్భంగా తెలంగాణ ఉద్యమ ఆకాంక్షలను కేసీఆర్ ప్రభుత్వం మర్చిపోతుందని రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు సర్దార్ వినోద్ కుమార్ మండిపడ్డారు తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పాటు కోసం ప్రాణత్యాగం చేసిన పన్నెండు వందల మంది అమరవీరుల కుటుంబాలకు ఆదుకోకుండా ఐదు వందల మందిని గుర్తించి మిగతా వారికి నిర్లక్ష్యం చేశారని మిగిలిన కుటుంబాలను కూడా ఆదుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు కేసీఆర్ ఒక్కరి వల్ల తెలంగాణ రాలేదన్నారు విద్యార్థుల వీరోచిత పోరాటం ఆత్మ బలిదానాలు ప్రొఫెసర్ కోదన్ రామ్ నాయకత్వంలో తెలంగాణ సకల జనుల పోరాటం వల్లనే తెలంగాణ రాష్ట్రం సాకారమైందన్నారు నాటి ఉద్యమ ఆకాంక్షలు మరిచిన కేసీఆర్ సర్కార్పై పోరాటానికి తెలంగాణ ఉద్యమకారులు పార్టీ జెండాలు పక్కన పెట్టి ఏకం కావాలని పిలుపునిచ్చారు మన ప్రాంతానికి నీళ్లు వస్తాయి నిధులు వస్తాయి నియమకాలు వస్తాయి అని చెప్పేసి నాడు తెలంగాణ ఉద్యమంలో విజాంగ్ కాలేజ్ నుండి ఉస్మానియా వరకు వివిధ రూపాల్లో విద్యార్థి ఉద్యమకారులుగా విద్యార్థి విద్యార్థులుగా నాడు తెలంగాణ ఉద్యమం కొట్లాడితే స్వరాష్ట్రంలో ఉద్యోగాల సాధన మీద ఈ కేసీఆర్ ప్రభుత్వానికి చిత్తశుద్ది లేదని చెప్పేసి గత తొమ్మిదేళ్లుగా విద్యార్థులుగా పోరాటం చేస్తా ఉన్నాం ముఖ్యంగా నిరుద్యోగుల ఆత్మహత్యలు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఖర్చు కలిసి వేస్తాయి నాడు తెలంగాణ కోసం ఆత్మ బలిదానం చెందిన విద్యార్థులు 
నేడు స్వరాష్ట్రంలో ఉపాధి కోసం ఉద్యోగాల కోసం కూడా ఆత్మహత్యలు చేసుకోవడం చాలా బాధకరం అని చెప్పేసి గత తొమ్మిదేళ్లుగా కోదండ రామ్ నాయకత్వంలో విద్యా సంఘాలుగా విద్యార్థులుగా ఈ కేసీఆర్ ప్రభుత్వం మీద నిరంతర పోరాటం చేస్తా ఉన్నాం ముఖ్యంగా నాడు తెలంగాణ ఉద్యోగంలో మిలియన్ మార్చ్ మార్చ్ పది రెండు వేల పది సంవత్సరాల నాడు మిలియన్ మార్చ్ నిర్వహించుకున్నాం తెలంగాణ కోసం ఆ నాటి మార్చ్ పది తెలంగాణ టీఆర్ఎస్ పార్టీని బీఆర్ఎస్ గా మార్చి జాతీయ రాజకీయాలు చేయాలని ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ ప్రయత్నాలు చేస్తున్న వేళ తెలంగాణలో మళ్లీ టీఆర్ఎస్ పార్టీ రాబోతుంది తెలంగాణ ప్రజల్లో ఇన్నాళ్లు మమేకమైన టీఆర్ఎస్ పేరుతో కొత్త పార్టీ రిజిస్ట్రేషన్ కోసం ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయనే టాక్ జోరుగా వినిపిస్తోంది టీఆర్ఎస్ అనే అక్షరాలు కలిసి వచ్చేలా తెలంగాణ రైతు సమాఖ్య తెలంగాణ రాజ్య సమితి పేరుతో పార్టీ రిజిస్ట్రేషన్ కోసం ఆలోచనలు జరుగుతున్నాయనే ప్రచారం రాష్ట్ర రాజకీయ వర్గాల్లో వినిపిస్తోంది ఖమ్మం కరీంనగర్ రంగారెడ్డి జిల్లాలకు చెందిన ముగ్గురు ముఖ్య నేతలు టీఆర్ఎస్ అనే అక్షరాలు కలిపి వచ్చేలా పార్టీ కోసం పక్కా ప్రణాళికలు రచిస్తున్నారనే టాక్ జోరందుకుంది ఈ ముగ్గురు కూడా గతంలో ఉన్నతమైన పదవులు అనుభవించిన వారే అనే చర్చ జరుగుతుంది దీంతో ఆ ముగ్గురు నేతలు ఎవరు అనేది ఆసక్తిగా మారింది జెండా రంగు ఏంటన్న దానిపై కూడా విస్తృతంగా చర్చ జరుగుతుందని తెలంగాణ సెంటిమెంట్ను రగిలించి ఈ పార్టీకి పొరుడు పోసే వ్యూహం కనిపిస్తోందని ప్రచారం వినిపిస్తోంది వివిధ పార్టీలలోని అసంతృప్తులను కొత్త పార్టీలో చేర్చుకునే దిశగా ఈ ప్రణాళిక జరుగుతుందని ఇప్పటికే కొంతమంది నేతలు వారితో టచ్లో ఉన్నారనే టాక్ వినిపిస్తుంది ఒకవేళ టీఆర్ఎస్ పేరుతో కొత్త పార్టీ పొరుడు పోసుకుంటే ఆ పార్టీ ఎవరికి మేలు చేస్తుంది మరెవరికి నష్టం కలిగిస్తుంది అనేది ఉత్కంఠగా మారింది గడ్కేసర్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధి బొక్కోని గూడ మూడవ వార్డు బీఆర్ఎస్ కౌన్సిలర్ బొక్క సంగీత ప్రభాకర్ రెడ్డి కార్యాలయంపై బీజేపీ నేత కొమ్ముడి మహిపాల్ రెడ్డి దాడి చేశారు ఈ దాడిలో ఆఫీస్ అద్దాలు ఇతర ఫర్నిచర్ ధ్వంసమయ్యాయి సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు సిఐఎస్ఐలు పోలీస్ సిబ్బంది సంఘటన స్థలానికి చేరుకుని పరిస్థితిని పరిశీలించారు అడ్డు వచ్చిన తమను పక్కకు నెట్టేసి తన భర్త ప్రభాకర్ రెడ్డిని చంపేస్తారని భయభ్రాంతులకు గురి చేశాడని కౌన్సిలర్ సంగీత తెలిపారు తనను రాజకీయంగా ఎదుర్కోలేక భౌతిక దాడులకు దిగడం సిగ్గుచేటని ఆమె అన్నారు మహిపాల్ రెడ్డి నుంచి తమకు ప్రాణహాని ఉందని తమకు రక్షణ కల్పించాలని సంగీత పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు ఈ మేరకు పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు చేస్తున్నట్టు తెలిపారు కార్పొరేట్ విద్యా సంస్థలను నిషేధించాలి ఒకే పేరుతో ఒకే కళాశాలకు అనుమతి కల్పించాలని బీసీ సంఘం జాతీయ అధ్యక్షుడు ఆర్ కృష్ణయ్య డిమాండ్ చేశారు విద్యానగర్లోని బీసీ భవన్ లో రాష్ట్ర బీసీ విద్యార్థి సంఘం సమావేశాన్ని నిర్వహించారు గత ఎన్నో ఏండ్లుగా విద్యార్థుల సమస్యలతో పోరాడి పరిష్కరించామని ఆర్ కృష్ణయ్య తెలిపారు కాబట్టి మీలో నాయకత్వ లక్షణాలు అలవర్చుకోవాలని బీసీ సంఘ నాయకులు విద్యార్థులకు సూచించారు బీసీ కాలేజీ హాస్టళ్లకు సొంత భవనాలను నిర్మించాలన్నారు కాలేజీ స్థాయిలోని బీసీ విద్యార్థులకు పూర్తి ఫీజుల స్కీమ్ పునరుద్ధరించాలని ఆర్ కృష్ణయ్య చెప్పారు విదేశీ విద్యను అప్లై చేసిన ప్రతి విద్యార్థికి అనుమతి ఇవ్వాలి విద్యార్థులకు అన్ని మౌలిక సదుపాయాలు కల్పించాలని డిమాండ్ చేశారు ఇటీవల మంత్రివర్గ ఉప సంఘం హాస్టల్ విద్యార్థుల మెస్ చార్జీలను ఇరవై శాతం పెంచాలని నిర్ణయం తీసుకుంది కానీ వంద శాతం ధరలు పెరిగితే ఇరవై ఐదు శాతం పెంచడంలో ఏమైనా న్యాయం ఉందా అని ప్రశ్నించారు ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ కాలేజీ హాస్టల్ విద్యార్థుల మెస్ చార్జీలను నెలకు పదిహేను వందల నుంచి మూడు వేల వరకు పెంచాలని డిమాండ్ చేశారు సబ్సిడీ గొర్రెల పంపిణీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఓట రాజకీయమే తప్ప ఈ పథకం వల్ల ఎవరు బాగుపడింది లేదని తెలంగాణ కుర్మ హక్కుల వేదిక రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు కోసిక శ్రీనివాసరావు విమర్శించారు చట్టసభల్లో సమాన అవకాశాలు కల్పించకుండా దగా చేస్తున్న పార్టీలకు వచ్చే ఎన్నికల్లో గుణపాఠం తప్పదంటున్న శ్రీనివాసరావుతో మా ప్రతినిధి జంగిటి వెంకటేష్ ఫేస్ టు ఫేస్ ఎనభై రెండు లక్షల మంది గొర్రెలు మాత్రమే పంపిణీ చేయడం జరిగింది సో ఈ గొర్రెల పంపిణీ పథకం సంబంధించి ఏ రకంగా ఉంది అనే విషయాన్ని కురుమల హక్కుల సాధన సమితి చైర్మన్ అధ్యక్షులు శ్రీనివాస్ మనతో ఉన్నారు ఆయన అడిగి తెలుసుకుందాం మరి చెప్పండి ఈ గొర్రెల పంపిణీ ప్రభుత్వం చేపట్టింది ఈ గొర్రెల పంపిణీ పథకం ఏ రకంగా సాగుతుంది 
గొర్రెలకు పంపిణీ పథకం నత్తనడగా నడుస్తున్నది మొదటి విడత ఏదో ఎలక్షన్ల కంటి తొడుపు చర్య కొద్దిమందికి ఇచ్చిండ్రు తర్వాత దాన్ని మానేసిండ్రు రెండో విడత కూడా దాదాపు రెండు వేల కోట్ల మంది రెండు వేల కోట్ల రూపాయల డబ్బు మా కురుమల డబ్బు వాళ్ళ దగ్గర ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ సబ్సిడీ వాళ్ళ దగ్గర జమ అయింది దాని గురించి ఉలుకు లేదు పలుకు లేదు దానికి మెత్తికి మెత్తి అంటే ఇప్పుడు రెండు వేలకు రెండు వేల కోట్ల రూపాయలు మాకు చెల్లించాల్సిన పరిస్థితి టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వానికి వాళ్ళ బాధ్యత కాబట్టి ఈ గొర్రెల పంపిణీ అనేది పెద్ద ఒక భూటకం అది వాళ్ళ ఎలక్షన్ స్టంట్గానే మే మిగిలింది కా తప్పుదా ప్రజలకు ఏదో ఆర్థికంగా వాళ్ళని పరిపిష్టి చేద్దామని వాళ్ళకు జీ జీవనోపాధి చేద్దామని ఉద్దేశం ఏ కోశాలు లేదని తెలుస్తూ ఉంది తెలంగాణ మహిళా యూనివర్సిటీ ఉప కులపతిగా ప్రొఫెసర్ ఎం విజ్జులత నియామకమయ్యారు ఈ మేరకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది ప్రొఫెసర్ ఎం విజ్జులత ప్రస్తుతం కోటి మహిళా కళాశాల ప్రిన్సిపల్గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు తెలంగాణ మహిళా యూనివర్సిటీ ఇన్ఛార్జ్ వీసీగా నియామకమైన విజ్జులతకు పలువురు ప్రొఫెసర్లు ఇతరులు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు మారక ద్రవ్యాలపై రాచకొండ కమిషనరేట్ పరిధిలో ప్రత్యేక నిఘా పెట్టినట్లుగా పోలీస్ కమిషనర్ డిఎస్ చౌహాన్ తెలిపారు పక్కా సమాచారంతో అంతర్రాష్ట్ర గంజాయి ముఠాను చౌటూపాలు పోలీసులు అరెస్ట్ చేసినట్లుగా ఆయన తెలిపారు వారి నుంచి నాలుగు వందల కిలోల గంజాయి స్వాధీనం చేసుకున్నామని చెప్పారు దీని విలువ దాదాపు కోటి వరకు ఉంటుందని చౌహాన్ వెల్లడించారు నిందితులు ఆంధ్ర ఒడిశా సరిహద్దు నుంచి గంజాయిని సేకరించి అక్రమంగా మహారాష్ట్రకు తరలిస్తున్నట్లు చెప్పారు ఎవరికి అనుమానం రాకుండా డిసిఎం వాహనం లోపల గంజాయి తరలించేందుకు వీలుగా ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేసుకున్నట్లుగా తెలిపారు ఈ కేసులో మొత్తం ఏడుగురు నిందితులను గుర్తించిన పోలీసులు నలుగురిని అరెస్ట్ చేశారు మరో ముగ్గురి కోసం గాలిస్తున్నారు ఈ నెట్వర్క్ మొత్తాన్ని పూర్తిగా నిర్మూలించేందుకు కృషి చేస్తున్నట్లు చౌహాన్ తెలిపారు